你是想让他们俩多待片刻，是吗？嗯，哪怕只有片刻。但我这个镇撑不了多久。兄台可知，你陪在他身边十余载，已经折损了他的寿命。十余载，你竟然陪了我十余载。若是你还要留在人间，即使害了他，也会让你自己无处可归。自然，是去还是留，全在兄台。但我不会用法术，你能不能帮我？可以，只有这个法术，不管在什么情况下，我都不会失败
无以无名，引忘川。他是为了让你过得更好。我知道，他是想让我安心。你笑什么？救了一个人，你似乎对这个结果不大满意啊。这个结果，早在十五年前，便种下了让人无法满意的种子。你好像对这种事儿感触颇深。不过是上过战场，见过在战场离开的太多人。不是所有人都有这份幸运，能够飞升成仙。我不知今日这般劝他，是对是错，是好是坏。但若日后，待我有了亲人、爱人，若我离开，我心里最希望的。一定是他们能快些忘记我，因为以前都是虚妄，只有以后，才能称作生活。本期，只有现在，才能称作为生活。你说的也对，没想到，之前觉得你生性凉薄。该帮忙的时候，你还是愿意帮的。我只是想帮你罢了。回吧。啊！救啊！你怎么掉下去的？你你不会浮水吗？不会。我也不会啊。还是想帮啊！啊！你不会浮水，怎么坐在水边？我豁出去了。
水里去的，那我掉都掉了，你还能怪我呀？那我怪谁？你不是怕水吗？你还救我？最后一次了，我我已经变成人了，我该走了，不伺候你。变成什么？可恶！你笑什么？你不也是落汤鸡吗？别动！放肆！小人真的是亲眼所见呐。却有此事。哎呦，小人纵有十个担子也不敢欺瞒公子啊！我那弟妹前几日还疯疯癫癫，这两日……恢复的与旁人别无两样，那夜的神器确实我亲眼所见，方圆几里都见到一束的光芒。那仙人还将携带的家禽变成了美人，然后又让那美人变成了家禽呢、啊啊啊嗯啊。有点意思啊。嗯，嗯，你先下去吧。哎，小辫儿，哎，你把那人带回来，看看他有什么能耐。是，快去快去。嗯，再帮我按两下。哎呀，啊，太奇怪了。嗯、为什么变不回去？那天晚上明明都变成功了，这两天的灵力也恢复的差不多，怎么就变不回去呢？哎呀，哎，你从今天早上开始就抱着这块破布，在干嘛呢？我在给你改衣服啊，为你变回人形做准备。我那些衣服都太大了，你穿着不合身。改的这么丑，我才不穿呢。你会的，你这折腾了一上午，不饿吗？饿呀，等着还没问过你呢，你说你一个凡人，也没有个灵力，却能算出天机，又懂得如此多的稀奇阵法，你到底是什么人？好人。要我看，你就是个怪人，你这脾气也怪，行为举止也怪。你看看我，我这个样子，会说话，还能变成人。你说你既不好奇又不害怕，还把我养在家里，难道你都已经算出我的身份来了？嗯，占卜算卦不是什么好本领，我也不愿意干这样的事儿。我不问你啊，只是我不想问罢。缘起相聚，缘灭离散，多问无益。你我只需知道彼此无害。你莫不是天上哪个仙君座下的倒霉弟子，下凡来力竭的吧
，没有别的意思，我只想证明啊，我不是什么先君坐下的倒霉弟子，下凡来力竭的。你在说什么？什么证明？哎，肉呢？哎，你给我吐出来！吐出来！我一口都没吃呢！混账！我一口肉都没吃呢！你居然全给吃了！出来，还给我，把肉还给我！气死我了！来了，公子，我家主子有请。我约莫，你们是找错人了。是否找错了人，我们自有衡量。公子，请跟我们走吧。我不喜欢别人强迫我。我也不大喜欢别人老与我说废话。带走，走。是欺人的东西，敢招惹本本姑娘的下人？你是活腻了还是想死啊？姑娘好大的口气啊！啊，我等奉清圣城城主大公子之令，特来请先生入府一叙，还请姑娘知趣一些。知趣。教教我这两个字怎么写。哇！想见我手下的人，不管是公子、儿子、孙子，还是天王老子，叫他自己滚过来。走走走走。哎，哎，我什么时候，我成为你的手下了？真有意思。哎。哎。嗯，这是什么？嗯，这是什么？石头。你还想挨揍吗？哦，既然被你给看穿了，好吧，这是鸭子。阵眼上的石头，为什么要在阵眼上压石头？为了抑制阵法的力量。为什么要抑制？你看，你不压着这个阵法的力量，把石头拿开，你不就一瞬间变成人形了吗？男女大防是我的原则，也是我放这块石头。最重要的原因之一，你说我们两个人孤男寡女共处一院，终究还是不好的。你什么时候放的？哎呀，有段时间了。什么时间？你来的第一天晚上。也就是说，我本来早就该恢复人身了。你根本不知道，压的这块石头，让我的尊严受到了多大的侮辱。不，你应该知道。你这家伙，应该还躲在暗处看我笑话。想看看我还能挣扎多久吧？今日不杀你，不足以平我心头血
今日受这奇耻大辱，我让你样样都给我还回来！你给我出来！啊啊啊啊啊啊！我的手臂！啊，你用那么大的力！啊，我的手臂！啊啊啊啊啊！我的手臂好像摔断了，我好歹也曾经当下救过你一命，哥哥他，你至于断我一臂吗？这就断了？你们凡人莫不是扯了的？我承认，我是用石头压制了阵法，令你重门受辱，但我，但我也是无心之失。真不至于断臂吧？你为何会对我如此残忍？哎呦，这人本就体弱，这莫不是真被揍出什么好歹来了吧？弱，慢，将死之相。疼死我！我要死了！你该为你看过的笑话而付出代价，我不能让你这么轻而易举的死掉。我自己来就好。你这是在上演苦肉计吗？不是，方才我确实被你给弄疼了，我只是想要好好感受一下被照顾的滋味。看来是我想太多了。你何止是想太多，捉弄了我这么久，你竟然还妄想我照顾你。你再找一个我不杀你的理由。别闹了。哦，对了，厨房里还剩了半块肉，你等我一下，我拿过来给你炖碗肉汤喝啊！等着啊、嗯！不必，药已经熬好了，你注意休息。念在你此前也算是救过我的份上，之前的戏呢，我不会放在心上，就此别过。你说什么？我说你伤好以后。哎呀，哎呦，头疼！哎呦，哦，哎呦！你不是手断了吗？头疼什么？啊、你有所不知，我从小身体就不好，不管伤到哪儿，头都跟着疼。哎呦，哎呀，哎呦！就是说你已经习惯了，哦、自己忍忍吧。俗话说得好。相逢即是缘，我无甚亲友，连邻里也都搬走了。但你离开以后啊，麻烦跟官差说一下，十天半个月过后，就来到此院，给我收个尸。不过是断个手而已，何以至此？啊，天人不知凡人苦啊！这未来的日子，我也无手劳作了，也没法上山，家务事。也做不了，还有那帮恶人，带你走后啊，一定会回来报复我。罢了罢了，我也不指望你能为我负这个责。就这样吧，你走吧，让我一个人自生自灭吧，走吧我只留到你伤好为止。我就知道，哥哥他，你真是个好人。啊！我叫沈黎，你再叫一声哥哥他试试。沈黎，这名字听起来。
不像个女人。行云，听着也不像个男人啊。那不正好吗？你阳我阴，相处愉快。说不好，你脸皮太厚。嗯，还差点火候三个废物，连个女人都打不过。公子，那女子实在不是我等能对付得了的，她竟能徒手掰断我们的令牌啊！胡扯！怎么可能有人徒手掰断我清圣城的令牌？您瞧瞧啊啊啊啊！啊，那个那个，福生大人何在呀？福生大人近来似乎繁忙不已，未曾来门中。公子，我见那两人生活拮据，所住院落破败不堪。我想，他们今日敢如此作为，定是想以此来抬高身价。公子不如先亮他们一亮，嗯，待福生大人回来以后，再做定夺。哼，你这句话说的就有道理了。好日子谁不想过呀？奇人异事也难免俗。公子所言极是。过几日，那两人见公子不再派人前去，说不定还会主动找上门来呢。嗯。推下吧，多谢公子，多谢公子，多谢公子。这这有点意思啊，这个。小黎，你捞完浮萍，帮我一个忙呗。你把那个缸帮我换个地方，我自己平时一个人也拿不动。搬哪儿去啊？放那边吧，放那儿比较好看。之后吧，你离墙远一点，小心别把它弄碎了啊！有完没完？哎呦，哦，头疼！哎呦，哎呦，哎呦，啊！
好像也不是特别理想。此前在王爷身上留下的印记，不住。王爷为何在下界使用法术？万一因此被人发现？老婆，醒了。少美将军，你怎么来了？我怎么就不能来呀？啊，你受重伤的时候是我给你扛回来的。最严重的那个晚上啊，是我在门口看着你。你这是去哪儿啊？出去走走。走什么走？脸色惨白的，伤都没好。来来来来来，休息休息休息，快坐，不宜乱动。来喝茶。你现在最重要的就是静养，哪儿都不能去。找我是有什么事儿吧，莫凡。如果你要是知道王爷的行踪，可千万不能隐瞒呐。少美将军，我真不知道。哼，行，不知道就行。柴劈好了，柜子也擦了，床铺也重新铺过了，你还想让我干什么？你说。既然你这么大方，那我直说了。好，你说，我都可以。反正你的胳膊是我弄断的，我负责到底。还想让我干什么？嗯。院子里的落叶，得扫一下。好，我扫。哎，干嘛？又怎么了？哦，是这样的。哎，这平时呢，院中的叶子，我都是用手捡起来的。闲了一天，在这坐着无事可做，故意折腾我是不是？这一次真不是。那之前是？我弄的，这次不是。你坐过来。这个叶子得先压一压，才能夹在书里面。院子里的落叶，我都是一片一片的夹在了我的书里。你还记录了落叶落下的时间？对呀、啊。这十八是什么？是我当年活的岁数
，你不用天干地支来纪念，倒用你的年纪，还挺特别的。那这些都是？对，都是落叶的墓碑。那你这房间岂不是落叶的墓地？确实也是。落叶年年有。你将这些落叶收集起来，然后再记录下时间，收藏到那些书中，耗时耗力。但又有何意义？没有什么意义，只是我打发时间的无聊之事罢了。夏天快要到了，葡萄也快熟了。你喜欢吃葡萄啊？不是，只是因为没有哪一串葡萄是只结一个果的。这个凡人能听到原形的我说话，能掐会算。还会摆奇奇怪怪的阵法。仔细思量，他步步举动似乎都想把我留下来。我与他的相遇当真是偶然，得查查他，莫不是灵界放在凡间的探子？嗯，尝尝。你不是说这葡萄还没熟呢吗？是吧？十六年。七月三十，葡萄结果九千二百三十九颗，鱼子三万九千二百一十一颗。十六年八月初九，秋雨长秋池三寸有余。这都记得些什么东西？日子这么闲吗？今年五岁三月，父母染病逝世。得有灵相助，以十八僧木板成棺，葬父母于城外孤山北坡三里。年五岁五月，幼弟同染疾病，有灵拒之。幸而父母已有棺木，可开棺随葬无地。在看什么呢？
如初。